是心有不甘，你就去找那些害你性命的人。我，你想要什么东西，我都给你烧。我给你烧，给你烧纸钱，我我都给你烧，我都给你烧。啊，还有这些这些美人，你随便挑一个，你喜欢哪个我就给你烧哪个。王妃燕瘦有何意趣？我就要你。你冤有头债有主，你救我干什么呀？你不是说舍不得我吗？怎么如今又怕了？有影子，那他不是鬼。很意外吗？当初是谁丢下我？你没有死真的是太好了。没想到他是真的怕我死了。我没事，但你还要抱我抱多久啊？你难道就只担心玉佩啊？也不全是，我看你这完好无损的，开心还来不及呢。你们王爷说你是不治而亡的，害我担心我好久。本来中了一箭，是快死了，但是北王又花重金请了名医，将我救活了。他有这么好心？你不是说北王人品贵重、英明神武，人见人爱，花见花开，对他呢又是有相思之意，又是有倾慕之心，怎么现在还说人家不安好心了？我那是为了打探你的消息，想出来的权宜之计。他那个人那么荒谬，怎么可能是个好人？你看到的这些都只是表象，你还没有真正了解过北王的为人。北王这个人，不仅好色。他还谋反，谋反。嗯，这上面可都是北王的罪证。嗯，这账本你从何而得？可还有其他人看过？北王身边的文书张大人在风月阁拿此账本做交易的时候，被我顺手牵羊了。可是我的护身符，这何以就成了你的护身符、啊？日后北王要是和我成亲了，他若是对我图谋不轨的话，我就亮出此账本，就可以全身而退了。阿月此法可行，只是这账本会给你带来杀身之祸。现下这公主府，恐怕已经不安全了。怎么不安全了？你怕是已经被人盯上了。你以为这账本能这么轻易到你手里吗？那怎么办呀、啊？你有什么办法吗？去北王府。啊？去北王府？到了北王府，北王定会全力保护你。毕竟这账本还在你手里呢。再说了，就算遇到什么事情，你我还能同生共死，不是吗？说的也有道理。我说王爷，您大半夜非要跑出去，这伤口虽然不深。但也需要静养啊！一个账本也能丢，有你们在我这伤怎么可能好得了？对不住啊，王爷，我也没有想到他竟然拿了我们有意透露给张大人的账本。王爷，你说这会不会影响我们的计划呀？计划乱了，可以再行筹谋。所以王爷是为了保护他，才让他提前入府的。他们姐弟
，还是放在本王跟前才让人放心些？看来这北王府不去是不行了。那北王不知是人是鬼，如若对公主你不规矩怎么办啊？那北王要是敢对我阿姐不守规矩，我便让他血溅五步。哼！有此物傍身，想必他也不敢不规矩。这北王谋反，要是追责起来，北王妃必定会受到牵连的。哎呀，公主，你真的要去做那北王妃吗？我要是不做这个北王妃，那北树人就会撕毁盟约，踏平整个东域。到时候我们所有东域人都没有好日子过，而且长姐也会被抓回来。啊，那瓦姐不就成了整个东域的罪人了吗？那小王子，你也是啊。哎，别担心，有此物在，想必。他也不敢拿我们如何？哼，他要是敢对我阿姐不敬，咱就交出账本，向北朔皇帝检举这个北王。对。那如此说来，这个北王府是必须要去了。去就去。北王还是有点实力的呀，这院子打理的还行，这要是人品再好些呀、啊，我就同意我阿姐嫁给他了。小王子啊，你昨晚可不是这么讲的。嗯，有吗？就你话最多。姐，这好大呀！嗯，公主，你怎么了？我看这房间挺漂亮的呀。我只是有点想家了。嗯，公主要是想走，芊芊都陪着你。阿姐，我听说啊，这个北王住西院，他把整个东院都划给阿姐了，这是不想让你见他呗。他不想见我，我还不想见他呢。既来之，则安之。既然给了我们这么好的院子，我们尽管享受就是。嗯，如此一来，铁矿开采一事就有劳二位大人了，请王爷放心。王爷，怎么样？王妃的事可都安排妥帖了？放心吧，王爷，月令公主已经在东院安置了，他们对住所甚是满意，这也不枉费王爷的一番心意。不错，再新加两个会做冬鱼菜的厨子吧，他爱吃。是。还有何事啊？属下只是觉得，王爷对月令公主的事情。还真是上心呐，嗯，还得多亏了你弄丢了本王撕开铁矿的账本啊。王爷，这月令公主对文宇颇有好感，所以王爷想用文宇的身份把这个账本给框下来，对吧？不是框下来，是要下来。我有一个侍女叫阿月，在来北朔的路上，颇得文宇的照顾，于是他就心悦于她。昨日那位侍女偶然听说文宇在风月阁遇刺了，就特别担心他
，你没有死真的是太好了。长公主如此着急，看来不是阿月姑娘心悦于他，而是长公主心悦于他吧见过王妃，王爷特意吩咐，一定要照顾好您，什么都要给您最好的，所以，我特意精心挑选了他们，来侍奉您，还不快见过王妃？如冰见过王妃，我擅长梳妆挽髻；如霜见过王妃，我擅长整理清扫；我叫大力见过王妃，我擅长北朔、东隅各种菜式；我叫大齐见过王妃，我擅长北朔、东隅各种点心。这北王在搞什么名堂啊？王妃，王爷说了，有什么吩咐啊，不用客气。以后他们四个就是您的人了。王爷有心了。王爷还说，这奴妻的一半交给您，人呐，放心用。嗨，这王爷还挺到位啊。辛苦文管家了。王妃，人已交付。那我就先告退了。嗯。既然这样，如冰、如霜、大力、大齐加入我们之后呢，我们这个院子又壮大了。哎，对了，不如今天晚上我们就来一个我们东隅特有的迎接晚宴，怎么样？可以啊，真的。大家不用那么拘谨，都是自家兄妹了。哎，我们冬雨啊，没什么规矩的，你们俩真壮。<笑>行，这个也好了。大七，我要吃超辣的。等会儿都有啊。哎，大七哥，来两串呗。都有，都有，都有。哎，给我来一串，大七。哎，你先给我来一串嘛。先给王妃拿，大家都有。每个人都有啊。行。哎，等一会儿啊，都给我吧。来，来来来来，都有。大姐，尝尝。王爷，聂晨，你有闻到什么味道吗？好像是制肉的味道。王爷，王爷，不好了！怎么了？公主在院子里大摆宴席，那香味飘的整个院子里都是，每人们都去看公主烤肉了。哎呀，都乱成一锅粥了！一锅粥，公主烤肉。我没听错吧？你没听错，王爷，真是百闻不如一见。王爷，你赶紧去看看嘛！都来都来，我们一起喝一个！来来来来来来
，王爷，王什么爷？这是我的好哥们文宇，你这回来了，走，快走去。青爷，文宇是我的好兄弟，倒酒。兄弟，我们肝胆相照，不离不弃，干杯！你喝醉了？哎哎哎！嗯、啊，我喝醉了吗？不知道啊。啊，我醉了吗？没有。我没有喝酒，不可能醉。<笑>你看，我就说吧，我千杯。三个你呀，一、二、三，嗯，嗯，哎，哎，哎，我怎么了？我来喝喝喝，我喝。现下我们都已经成亲三日了，你姐还没有习惯吗？我我们我们已经成亲了。是阿月和王爷说爱慕我，怎么如今都忘了？娘子小心。
床啊，公主。怎么会梦到文宇啊？公主这是梦到谁了？赶紧起来梳妆啦！哦，没事没事。哎，芊芊，嗯，我昨天晚上是怎么回到房间睡觉的呀？公主，我昨夜也吃醉酒了，醒来之时你已经在屋内睡着了，更何况公主的酒量还比芊芊好呢。嗯。可是我自己回来的吗？文宇，你真好。调戏了文宇，啊！怪不得会做这种梦。公主，你是做噩梦了吗？没事儿，这梦都是相反的。啊？嗯，果然梦都是相反的。王爷，这王妃都已经入府了，您还要去美人阁吗？这会不会不太好啊？现下阿月进府了，还留这些美人怕是有危险，得去会会他们了。说的也是，想必王妃应该是可以理解的。快去吧。是。哎，郡主，您这是？我搬回来住了，现在要去跟表哥请安。欢迎郡主回王府，不过您这舟车劳顿，何不如先回去休息一番？表哥呢？他在哪？呃，王爷他现在。不方便，表哥是不是在美人阁？我可是带着宫里的懿旨来的，要现在见到表哥才好。可这……你是想让表哥抗旨吗？不是，哎，郡主，郡主你这是做什么？看来我不在府中这些日子，你们这些美人都没规矩了是吧？王爷冤枉啊！王爷，王爷我们没有。王爷、啊，表哥，我就是看不惯他们狐媒祸主，你们，你们还不快滚！行了，你们都下去吧。哼！你不是应当在宫中陪太妃吗？怎么到我这儿来了？听说表哥要娶嫂嫂了，洛伊特地前来给新嫂嫂请安。还有，你不会又要住在我府上吧？那是自然。我可是奉命而来的，表哥可不能赶我走。听说王妃昨日与家仆侍女醉酒，此事都传到宫中去了。我前来呢，是给王妃送个见面礼。见面礼。孙毅呢？跑去哪里了？小王子好像去风月阁了，说去找什么女杀手。嗯。啊，王妃，这里面就是西院了，是北王殿下的寝殿，未曾禀明，不可通行。啊？为什么呀？我们家公主可是你们本书钦定的北王妃，还不能随处逛了。此地不可随意闯入。你是谁啊？我们家公主可是北王妃。正因为你是王妃，老奴才要阻拦。王妃，这位是宫里来的董嬷嬷。董嬷嬷是太妃特意派来叫醒您北朔礼仪的。什么？叫醒礼仪？
什么礼呀、啊？慢走啊！啊，公子啊，里面请。请问您想要？让苏宁姑娘出来见我。啊，真是不好意思啊，苏宁姑娘今日休息，不如看看我们其他姑娘如何？苏宁虽然休息啊。公子执意要见，那还是能见的。啊<笑>！这位贵人，你今日可要好好招待，知道了吗？是。嗯。还笑？不是你从马上把我扔下来的时候了，是吧？哼，演的可真好。苏念不知公子在说什么。一会儿你就知道了。公子，今日是想听曲儿，还是看舞呢？比武，女杀手，今日就你我二人，不要再演了，来吧。公子真是幽默，小女子只会跳舞，可不会比武呢。走一遍，停停停！站要有个站相，举手投足间要有优雅，把手放前面，肩膀放松，挺直了吧，抬起头来。我这十多年来都是这么站的，没觉得有问题。那是你们东域人不懂礼数，没规矩。礼数是能当饭吃，还是能当衣服穿？要我看，这礼数不缺也罢。你，你真是岂有此理！老奴此前可是只教后宫妃嫔的，还没人敢拒绝我的课。请王妃给我站好了。哼，那是因为你之前没有碰到我，我可不是什么温顺的北朔女子。就是。哟，这就是传闻中的东隅长公主
，早已听说未来嫂嫂是东域最贤淑、慧质兰心之人，怎么，连路都走不好啊？你是哪位啊？<笑>我们洛伊郡主是镇南王的亲妹，也是北王最疼爱的表妹。我们公主跟你说话了吗？你在这插什么嘴？芊芊，退下。他们不懂规矩，我们不能不懂。洛伊郡主如此阴阳怪气，我看你的家教也不怎么样嘛。嫂嫂，我大气，把嬷嬷让给你上上课，怎么样啊？你，你才没家教，你才没规矩呢！给我北王哥哥丢了这么大的人，都传到宫中去了。我在千般不好，万般不好，那也是你的长辈，轮不到你这个晚辈来说教。我真该把你这副嘴脸学给你那个什么疼爱你的北王哥哥看看，看看他怎么说。你好，我被说不对，你敢？那我们走着瞧，看我敢不敢。芊芊到，送客。是。做个北王妃，学这个学那个的，这北朔怎么那么多的规矩啊？我好想家呀、啊。在想什么？吓我一跳！你怎么来了？听说你最近在学规矩啊，感觉如何？我感觉我不太适合背书。为何？董嬷嬷之前可是跟在皇后身边的，跟着她你能学到很多东西。你们北朔的规矩实在是太难学了。我还是喜欢我们东隅自在、平等的生活。想家了我们安排在北王府的美人已经被逐出府了，又毁了一副好字。你个废物！北王府加强了守卫，我们的人不好再进去了。连一个小小的北王府你们都进不得。丞相息怒，属下已经安排妥当。一切都在部署之中。哼！周时雨，看来是不想藏的。姐姐，你竟还记得我？多年不见，苏念姐姐出落的越发美艳无双了。难怪这上京城的公子王孙们一掷千金，只为见姐姐你一面。这些年，你过得还好吗？我执行的都是见不得光的任务，自然是比不得姐姐在这风月阁的日子舒坦。
我在这风月阁曲意逢迎，枝子也并不输他。我此次前来是奉主人之命，协助姐姐完成新的任务。协助？主人虽然生气姐姐上次任务失败，但还是肯给姐姐一次机会的。就是他。此人之前来过风月阁，他拿走了主人要的账本。我们此次的任务便是找到他，拿回账本。承蒙主人不弃，苏念定不辱使命。如霜，公主，我来帮你吧。真是奇怪了。以往那嬷嬷早就来了，这都是上三更了，怎么还没来啊？嗯，我倒是希望嬷嬷不要再来了，她的那些规矩，都快把我折腾散架了。嗯，公主，林大人怎么来了？参见王妃。怎么是你啊？怎么不能是我？王妃，今日王爷特意来让我传话。说王妃学业有成，董嬷嬷已经回宫复命了。意思是，我以后再也不用学礼仪了。是的，王妃。嗯，为什么呀？是王爷亲自下令的，想必是王爷心疼王妃，其他的属下就不便多问了。好，知道了。那属下。先行告退。嗯。